तो स्टूडेंट्स अब हम ना एग्जाम्पल्स ऑन द चैप्टर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड शुरू करेंगे ओके तो टाइप वन टाइप वन में क्या करना है देखो हमें डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके यहां पे हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होगा देखो विड्थ ऑफ द बीम उसके बाद इफेक्टिव डेफ्थ ऑफ द बीम गिवन होगा ग्रेड ऑफ द स्टील ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट गिवन होगा और एक बार फाइंड क्या करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन क्या है डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ग्रेड ऑफ द स्टील ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट मतलब बीम तैयार करने के लिए हमने जो मटेरियल यूज किया है ना उस मटेरियल की क्वालिटी गिवन है ओके okay, अब फॉर दिस कैलकुलेशन हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एक्सयू फॉर्मूला 0.87 पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी अपॉन जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स एफ सी के बी ओके स्टेप वन में एक्स यू फाइंड करो उसके बाद स्टेप टू में ना एक्स यू मैक्स फाइंड करो अब स्टूडेंट्स एक्स यू मैक्स डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील ग्रेड ऑफ स्टील तो देखो ना अगर ग्रेड ऑफ स्टील यूज एफ यू टू फिफ्टी हो ना तो एक्सयू मैक्स जीरो पॉइंट 531D अगर Fe 415 हो तो 0.479D एंड अगर ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड Fe 500 हो तो 0.456D ओके स्टेप वन एक्स यू फाइंड करो स्टेप टू एक्स यू मैक्स फाइंड करो ओके अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स कंपेयर करेंगे ठीक है ना अब अगर एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स हो ना तो बीम क्या होता है अंडर रेनफोर्स्ड और एक बार एक्स यू की वैल्यू एक्स यू मैक्स अगर लेस हो तो अंडर रेनफोर्स एंड फॉर अंडर रेनफोर्स बीम एम यू इक्वल टू टी यू इन टू जेड ओके अब यहां पे टी यू मतलब 0.87 पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी जेड मतलब डी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू एक्स यू ठीक है ना उसके बाद अगर एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स एग्जैक्टली सेम हो तो बीम बैलेंस सेक्शन ठीक है ना और एक बार एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स हो तो बीम इज बैलेंस्ड एंड फॉर बैलेंस्ड बीम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू इक्वल टू एम यू लिमिट ठीक है ना अब स्टूडेंट एम यू लिमिट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील कैसे देखो फॉर एफ ए टू फिफ्टी स्टील एमयू लिमिट का फॉर्मूला जीरो पॉइंट वन फोर नाइन एफ सी के बी डी स्क्वेर फॉर एफ ई फोर वन फाइव स्टील एमयू लिमिट जीरो पॉइंट वन थ्री एट एफ सी के बी डी स्क्वेर एंड फॉर एफ ई फाइव हंड्रेड एमयू लिमिट जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री एफ सी के बी डी स्क्वेर समझ में आ रहा है और एक बार एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स अंडर एन फोर्स दोनों सेम हो तो बैलेंस्ड अब थर्ड केस ना क्या एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स सो देखो इफ एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स इस केस में बीम क्या होगा ओवर रेनफोर्स्ड बट स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली ओवर रेनफोर्स बीम इज नॉट अलाउड और एक बार ओवर रेनफोर्स बीम इज नॉट अलाउड ठीक है ना दैट्स वाई दैट्स वाई हम क्या करेंगे ओवर रेनफोर्स बीम को एज अ बैलेंस्ड बीम डिजाइन करेंगे ओवर रेनफोर्स बीम को हम एज अ बैलेंस्ड बीम डिजाइन करेंगे मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू इक्वल टू क्या है एम यू लिमिट ठीक है ना अब फॉर एफ ई टू फिफ्टी ग्रेड एम यू लिमिट जीरो पॉइंट वन फोर नाइन एफ सी के बी डी स्क्वेर एफ ई फोर वन फाइव जीरो पॉइंट वन थ्री एट एफ सी के बी डी स्क्वेर And for Fe 500, हंड्रेड एम यूलिमेट जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री एफ सी के बी डी स्क्वेर ठीक है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले ना ये डिजाइन स्टेप्स ना अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लो बाकी एग्जाम्पल बहुत सिंपल लगेंगे ओके सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ आर सी सी बीम टू थर्टी एम एम वाइड एंड 
550 mm deep effective reinforced with 4 22 mm diameter bars on tension side use m15 concrete and mild steel reinforcement okay sabse pehle hame yahan pe find kya karna hai dekho hame yahan pe find karna hai moment of resistance matlab mu theek hai na and given kya hai to yahan pe given mein na dekho small b matlab width of the beam 230 mm theek hai uske baad effective depth given hai dekho na yahan pe ye kya hai rectangular beam neutral axis theek hai na yahan pe width of the beam small b overall depth capital d theek hai na and extreme top se ye jo ast provide kiya hai na uske center tak kya hai effective depth ठीक है ना यहां पे इफेक्टिव डेप्थ गिवन है मतलब स्मॉल डी गिवन है क्या है स्मॉल डी 550 एम mm. समझ में आ रहा है उसके बाद देखो ना स्टील ऑन टेंशन साइड मतलब ए एस टी अब यहां पे ए एस टी कितना है फोर बार्स ठीक है ना ईच बार का डायमीटर 22 टू एम मतलब पाई बाय फोर ट्वेंटी टू स्क्वेर ठीक है ना उसके बाद M15 फिफ्टीन कॉन्क्रीट गिवन है अब स्टूडेंट्स अगर M15 फिफ्टीन कॉन्क्रीट गिवन है मतलब हमें यहां पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट एफ सी के कितना है 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उसके बाद माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट गिवन है अगर एम एस स्टील गिवन हो ना देखो एम एस स्टील गिवन हो तो हम यहां पे एफ वाई मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील लिख सकते हैं कितना 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर समझ में आ रहा है ना सब ओके हमें यहां पे एम यू फाइंड करना है तो सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे स्टेप वन में ना हम एक्स यू फाइंड करेंगे एक्स यू का फॉर्मूला 0.87 पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी अपॉन जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स एफ सी के इन टू बी ओके स्टेप टू में हम फाइंड करेंगे एक्स यू मैक्स एक्स यू मैक्स एफ स्टूडेंट्स एक्स यू मैक्स डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील यहां पे माइल्ड स्टील यूज किया है मतलब एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला आएगा 0.531 पॉइंट डी ठीक है ना अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स कंपेयर करो कंपेयर करने के बाद यहां पे थ्री ऑप्शन है आइदर अंडर एनफोर्स्ड और बैलेंस्ड और ओवर एनफोर्स अकॉर्डिंगली क्या करेंगे लास्ट स्टेप में एम यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है ओके चलो एक्चुअल क्वेश्चन अब शुरू करेंगे सबसे पहले गिवन क्या है स्मॉल बी 230 थर्टी एम एम स्मॉल डी फाइव फिफ्टी एम एम एंड ए एस टी कितना है देखो फोर बार्स यानी फोर इन टू अब डायमीटर अगर 22 टू एम एम हो तो पाए बाय फोर इन टू डायमीटर स्क्वायर अब कैलकुलेशन किया ना हमें मिल जाएगा ए एस टी समझ में आ रहा है ओके okay. उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है M15 ना एंड फॉर M15 FCK 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एफ सी के मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट उसके बाद स्टील क्या है एम एस एनफोर्समेंट तो यहां पे एफ वाई कितना आएगा देखो 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ठीक है ना अब स्टेप वन क्या करेंगे फाइंड एक्स यू एक्स यू का फॉर्मूला 0.87 पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी अपॉन जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स एफ सी के इन टू बी ओके जीरो पॉइंट एटी सेवन एज इट इज एफ वाई की वैल्यू टू फिफ्टी ए एस टी क्या है वन फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव अपॉन में जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स एज इट इज एफ सी के फिफ्टीन स्मॉल बी क्या है टू थर्टी ओके कैलकुलेशन किया ना वैल्यू मिल जाएगी 266.27 सिक्सटी सिक्स पॉइंट 
ओके अब स्टेप टू फाइंड एक्सयू मैक्स अब स्टूडेंट्स एक्सयू मैक्स डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील ना हमने यहां पे एम एस रेनफोर्समेंट यूज किया है मतलब एफ ई टू फिफ्टी यूज किया है कौन सा एफ ई टू फिफ्टी यूज किया है सो फॉर एफ ई टू फिफ्टी स्टील एक्सयू मैक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री वन डी ओके जीरो पॉइंट फाइव थ्री वन एज इट इज डी की वैल्यू फाइव फिफ्टी ठीक है ना कैलकुलेशन करो वैल्यू मिल जाएगी टू नाइनटी टू पॉइंट जीरो फाइव एम एम अब स्टूडेंट्स एक्सयू तैयार है एक्सयू मैक्स तैयार है सो स्टेप थ्री कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स अब यहां पे ना एक्सयू एज इट इज लिख लिया एक्सयू मैक्स लिख लिया ठीक है ना अब दोनों में स्मॉलर क्या है एक्सयू स्मॉलर ना अगर एक्सयू स्मॉलर हो तो बीम इज अंडर एनफोर्स ठीक है ना अब अगर बीम अंडर एनफोर्स हो तो एम का फॉर्मूला टी यू इंटू जेड ना तो देखो ना फाइंड एम यू एम यू इक्वल टू टी यू इंटू जेड टी यू मतलब जीरो पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी जेड मतलब डी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू एक्स यू ओके इक्वल टू जीरो पॉइंट एटी सेवन एज इट इज एफ वाई की वैल्यू टू फिफ्टी ए एस टी वन फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव इन टू इन ब्रैकेट डी मतलब फाइव फिफ्टी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू एक्स यू कितना है टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट ट्वेंटी सेवन ओके अब अगर कैलकुलेशन किया ना वैल्यू मिल जाएगी वन फोर्टी फोर पॉइंट नाइनटी वन इन टू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन एम एम ना अब स्टूडेंट यहां से अगर टेन रेस टू सिक्स निकाल दिया ना तो हमें आंसर मिल जाएगा किलो न्यूटन मीटर सो फाइनल आंसर 144.91 किलो न्यूटन मीटर ओके सो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सिमिलर सेकंड क्वेश्चन देखो अ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम 200 हंड्रेड एम एम वाइड एंड हैविंग इफेक्टिव डेफ 350 फिफ्टी एम एम इज रेनफोर्स्ड विथ थ्री बार्स ऑफ 12 एम एम डायमीटर Using M15 concrete and Fe415 steel, calculate moment of resistance of the beam. Okay. सबसे पहले गिवन क्या है देखो विथ स्मॉल b इक्वल टू टू हंड्रेड एम एम इफेक्टिव डेफ्थ स्मॉल डी इक्वल टू थ्री फिफ्टी एम एम ओके ए एस टी क्या है थ्री बार सॉफ्ट ट्वेल्व एम एम डायमीटर ना so AST equal to 3 into, अब डायमीटर ट्वेल्व एम ना मतलब पाई बाय फोर इन टू ट्वेल्व स्क्वायर ओके ए एस टी थ्री थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी नाइन एम एम स्क्वायर मिल जाएगा ठीक है उसके बाद कॉन्क्रीट एम फिफ्टीन ना फॉर एम फिफ्टीन कॉन्क्रीट एफ सी के क्या होता है फिफ्टीन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड फॉर एफ ई फोर वन फाइव स्टील एफ वाई 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर समझ में आ रहा है ओके अब स्टेप वन क्या है फाइंड एक्सयू अब एक्सयू का फॉर्मूला 0.87 पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी अपॉन जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स एफ सी के इन टू बी इक्वल टू जीरो पॉइंट एटी सेवन एज इट इज एफ वाई फोर वन फाइव एस टी थ्री थ्री नाइन पॉइंट ट्वेंटी नाइन अपॉन में 0.36 पॉइंट थर्टी सिक्स इन टू एफ सी के फिफ्टीन स्मॉल बी टू हंड्रेड इक्वल टू वन वन थ्री पॉइंट फोर्टी टू एम एम ओके स्टेप टू क्या है फाइंड एक्सयू मैक्स अब हमें ना एक्सयू मैक्स डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील दैट्स वाई फॉर एफ ई फोर वन फाइव स्टील एक्सयू मैक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवन नाइन डी 0.479 पॉइंट फोर सेवन नाइन एज इट इज स्मॉल डी मतलब थ्री फिफ्टी ओके हमें मिल जाएगा एक्सयू मैक्स देखो ना स्टूडेंट एक्सयू तैयार है एक्सयू मैक्स तैयार है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स पहले एक्सयू लिख लो एक्सयू मैक्स लिख लो चेक करो ना एक्सयू एक्सयू मैक्स ग्रेटर ना ओके okay. अगर एक्सयू मैक्स ग्रेटर हो तो बीम इज अंडर एंड फोर्स ना ओके फॉर अंडर एनफोर्स्ड बीम हमें एमयू फाइंड करना है ना सो देखो स्टेप फोर 
फाइंड एम यू एम यू इक्वल टू टी यू इंटू जेड टी यू मतलब जीरो पॉइंट एट्टी सेवन एफ वाई ए एस टी जेड मतलब डी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू एक्स यू ओके जीरो पॉइंट एटी सेवन एज इट इज एफ वाई कितना है फोर वन फाइव ए एस टी थ्री थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी नाइन इन टू डी की जगह थ्री फिफ्टी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू एक्स यू मतलब वन वन थ्री पॉइंट फोर्टी टू ओके अब अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया ना वैल्यू मिल जाएगी थर्टी सेवन पॉइंट जीरो थ्री इन टू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन एम एम ना यहां से टेन रेस टू सिक्स निकाल दो हमें वैल्यू मिल जाएगी किलो न्यूटन मीटर ओके दिस इज अवर फाइनल आंसर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अ बीम हैविंग डायमेंशन टू थर्टी एम एम बाय फोर फिफ्टी एम एम इफेक्टिव इज रेन फोर्स्ड विथ फोर बार्स ऑफ सिक्सटीन एम एम डायमीटर ऑन टेंशन साइड कैलक्यूलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम इफ एम ट्वेंटी ग्रेड कॉन्क्रीट एंड एफ ई फोर वन फाइव ग्रेड स्टील इज यूज ओके सबसे पहले गिवन अब गिवन में हमें ना स्मॉल बी एंड इफेक्टिव मतलब स्मॉल डी गिवन है देखो ना स्मॉल बी टू थर्टी एम एम स्मॉल डी फोर फिफ्टी एम एम अब स्टील ऑन टेंशन साइड मतलब ए एस टी क्या है फोर बार सॉफ सिक्सटीन एम एम डायमीटर ए एस टी इक्वल टू फोर इन टू इन ब्रैकेट पाई बाय फोर इन टू सिक्सटीन स्क्वेर ओके अब कैलकुलेशन किया ना वैल्यू मिल जाएगी एट जीरो फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम एम स्क्वायर अब नेक्स्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एम ट्वेंटी ना फॉर एम ट्वेंटी ग्रेड कंक्रीट एफ सी के इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फॉर एफ ई फोर वन फाइव स्टील एफ वाई फोर वन फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ओके अब कैलकुलेशन में स्टेप वन क्या है फाइंड एक्स यू एक्स यू का फॉर्मूला जीरो पॉइंट एटी सेवन एफ वाई एस टी अपॉन जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स एफ सी के इन टू बी इक्वल टू जीरो पॉइंट एटी सेवन एज इट इज एफ वाई फोर वन फाइव उसके बाद ए एस टी एट जीरो फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव अपॉन में 0.36 एफ सी के मतलब 20 बी मतलब 230 थर्टी इक्वल टू वन सेवेंटी mm. अब स्टेप टू फाइंड एक्स यू मैक्स सो फॉर एफ ई फोर वन फाइव स्टील एक्स यू मैक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवन नाइन डी अब यहां पे ना स्मॉल डी क्या है 450 तो कैलकुलेशन किया ना वैल्यू मिल जाएगी 215.55 mm. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स ठीक है ना एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स अब चेक करो यहां पे एक्स यू ग्रेटर ना दैट इज एक्स यू लेस दैट्स वाई बीम इज अंडर रेन फोर्स्ड ओके फॉर अंडर रेन फोर्स्ड बीम एम यू फाइंड करने के लिए क्या है फॉर्मूला एम यू इक्वल टू टी यू इन टू जेड ओके okay? अब टी यू मतलब जीरो पॉइंट एटी सेवन एफ वाई ए एस टी जेड मतलब डी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू एक्स यू ओके वैल्यू पुट अप करो जीरो पॉइंट एटी सेवन एज इट इज एफ वाई फोर वन फाइव ए एस टी एट जीरो फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव इन टू डी मतलब फोर फिफ्टी माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू इन टू एक्स यू क्या है वन सेवेंटी फाइव पॉइंट थर्टी फाइव So, यहां पे हमें एम यू की वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन एम एम टेन रेस टू सिक्स निकाल दिया ना सो so हमें वैल्यू मिल जाएगी किलो न्यूटन मीटर ओके सो वीडियो पॉज करके नोटबुक में अच्छी तरह से एग्जांपल सॉल्व करो ओके okay?